Kuni bersama Samu Yehova Rafa Swasta Pasu Kuni Ehova Elio, 
తలగుంచి ప్రార్థనతో దేవుని వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి పరలోక ముందు దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో నీ నామమును స్థుతించటకు ఘనపరచటకు 
మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశం కొరకే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా మా బ్రతుకులో మరి యొక్క పునరుద్ధాన దినమును మాకు అనుగ్రహించినారు ఇంతవరకు మిమ్మల్ని పాటలు పాడి స్థుతి ఆరాధన చేయుటకు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం కొరకే మీకు స్తోత్రాలు నీ లేఖన భాగంలోనికి వెళ్ళుచుండగా మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రభు నీ సన్నిధిలో నీ లేఖనములలో వ్రాయబడిన మర్మములను మేము తెలుసుకొనిచ్చు మా బ్రతుకులను ఆశీర్వాదకరంగా మరల్చుకోవడానికి ఈ యొక్క సమయము సద్వినియోగపరచుకుంటూ సహాయం చేసి నడిపించండి మాతో మాట్లాడండి ఆన్లైన్ ద్వారా వాచ్ చేసినటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని మీరు దీవించి ఈ వాక్యము వారి జీవితాల్లో ఫలభరితం చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడి నామ స్తోత్రం కలిగిన గాక మీ అందరికీ నా వందనాలు దేవుడి ఇచ్చిన మంచి అవకాశమును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవుడు మరి యొక్క నూతన వారంలో మనల్ని ప్రవేశపెట్టి ఆయన యొక్క సన్నిధిలో గడుపుటకు ఈ విధమైనటువంటి అవకాశం అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞత వందనాలు ఇద్దరు మనకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య భాగము ఎస్తేరు గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి పదిహేడవ వచ్చినాంతరం వరకు మనం చదువుకుందాం ఎస్తేరు గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి పదిహేడవ వచ్చినాంతరం వరకు చదువుకుందాం ముద్దుకై ఏస్తేరుతో ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చి రాజనగరుల్లో ఉన్నంత మాత్రం చేత యూదులందరికంటే నీవు తప్పించుకొందువని నీ మనసులో తలుంచుకొనవద్దు నీవు ఈ సమయముందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనముగా నున్నేడలా యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరి ఒక దిక్కు నుండి వచ్చును కాని నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారును నశించుదురు నీవు ఈ సమయమును బట్టి ఏ రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో ఆలోచించుకునమని చెప్పుమని అప్పుడు ఏస్తేరు మొద్దుకైతో మరలా ఇట్లని నీవు పోయి శూషను నందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసముండి మూడు దినములు అన్నపానములు చేయకుండు నేనును నా పనికత్తెలను కూడా ఉపవాసముందుము ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరిక్తముగా నున్నను నేను రాజునద్దుకు ప్రవేశించుదును నేను నశించినను నశించదను అటువలనే మొద్దుకై బయలుదేరి ఏస్తేరు తనకు ఆజ్ఞాపించిన ఎంతటి ప్రకారముగా జరిగించను దేర్పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించను గాక ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో ఎస్తేరు మొద్దుకాయల యొక్క సంభాషణ వారి యొక్క దేవుని కొరకు వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయములు ఈ వాక్య భాగంలో మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఆ యొక్క అహశ్వరోషు రాజుకు భార్యగా ఎన్నుకొనబడినటువంటి ఎస్తేరు మనము ఎరిగినటువంటి వారమే ఆమె ఆ యొక్క యూదుల జాతి నుండి ఆ వంశము నుండి ఆమె ఎవరికి ఆమె యొక్క జాతిని వంశమును తెలియజేయక మౌనముగా ఉండి రాజు ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆమె దయ పొందినదే ఆ యొక్క వస్తీకి బదులుగా రాజ్ రాజ్యమునకు రాణిగా ఏర్పాటు చేయబడింది ఏర్పాటు చేయబడిన తర్వాత యూదులను హతమార్చుటకు ఆ యొక్క రాజునకు పక్షముగా ఉండి పనిచేయుచునే యూదులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయుచు దేవుని నామమును దేవుని ప్రజలను ఉండకుండా ఆ యొక్క హామాను నాశనం చేయుటకు చేయుచున్నటువంటి ప్రయత్నములను అడ్డుకోవడానికి మొద్దుకాయ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ యొక్క మొద్దుకాయ దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసి తన ప్రజలను రక్షించుటకు నూట ఇరవై సంస్థానములలో ఉన్నటువంటి యూదులందరినీ మరి ఏ విధము చేతనైనా ఒక్కరి ప్రాణం కూడా పోగొట్టకుండా మరి తమ జాతిని తమ వంశమును కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేయుచున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క సంగతులన్నీ ఎరిగినటువంటి వాడై ఎప్పుడైతే హామాను ఒక కట్టడ లేకపోతే ఒక శాసనము రాజుగారి దగ్గర నుండి తీసుకొచ్చాడు నూట ఇరవై సంస్థానములలో ఉన్నటువంటి యూదులందరినీ చంపేయమని రాజు ముద్రతో ఒక ముద్రను పుట్టించి ఒక ఒక శాసనమును పుట్టించి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ సంగతి మొద్దుకేకి తెలిసినప్పుడు నాలుగు వచ్చిన నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో రాయబడి ఉంటుంది జరిగినంతయూ తెలియగానే మొద్దుకాయ 
తన బట్టలు చింపుకొని గోని బట్టలు వేసుకుని బూడిద పోసుకొని పట్టణమునకు మధ్యకు బయలువెళ్ళి మహాశోకముతో రోదనము చేసి రాజుగుమ్మము ఎదుటకు వచ్చాను రాజు యొక్క సంస్థానంలో రాజుగుమ్మము దగ్గర ఈ యొక్క గోనె బట్ట ధరించిన వాడు ప్రవేశించకూడదు అది ఒక ఆజ్ఞ అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇస్తేరు తనకి కొన్ని బట్టలు పంపి అతని బట్టలు మార్చుకోమని తెలియజేసినప్పుడు ఈ పదమూడవ వచ్చిన నుండి ఇస్తేరుతో ఒక సవాలు మాటను విసిరడం మనం గమనించవచ్చు పదమూడవ వచ్చినంలో వ్రాయబడి ఉంది ముద్దికే ఇస్తేరుతో ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను రాజు నగరులో ఉన్నంత మాత్రమున యూదులందరికంటే నీవు తప్పించుకుందు అని నీ మనస్సులో తలంచుకొనవద్దు ఇది నా దేవునికి దేవుడు అప్పగించినటువంటి పనిని దేవుడు పిలిచిన పిలుపు దేవుడు క్రైస్తవులందరినీ ఆయన రక్తము చేత కడిగి చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి ఆయన కృపాతిశయమును ప్రచురం చేయ నిమిత్తము రాజులైన యాజక సమూహముగా ఏర్పరచబడిన వంశముగా పరిశుద్ధ జనముగా ఎన్నిక చేయబడిన వారిగా ఏర్పరచబడిన జనాంగముగా తయారు చేసి ఉన్నాడు చాలామంది జీవితాల్లో రక్షింపబడడం చాలు అనుకున్నటువంటి ఈ దినాలు బాప్తీసం తీసుకుంటే క్రైస్తవు నాని అయిపోయాను అనుకోవడానికి ఒక నిదర్శనమైనటువంటి వాక్యము ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంచినాడు ఆయన అన్నాడు నీవు రాజుగారి కోటలోకి షూషన్ కోటలోకి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన నువ్వు తప్పించుకుంటావు అనుకుంటున్నావా అని రాస్తూ పద్నాలుగో వచ్చినంలో అంటాడు నీవు ఈ సమయమందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనంగా ఉన్నయడలా యూదులకు సహాయము సహాయమును విడుదలయు మరి ఒక దిక్కు నుండి వచ్చును కాని నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారిను నశించుదురు అన్న మాట తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు అప్పగించిన పనిని క్రైస్తవుడు చేయాలి దేవుడు పిలిచిన పిలుపునకు లోబడాలి దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు నువ్వు రక్షింపబడినప్పుడు ఒక వాగ్దానముతో నువ్వు రక్షింపబడినప్పుడు ఏసు రక్తం చేత కడగబడడానికి నిన్ను నీవు అప్పగించుకున్నప్పుడు మందిరంలో నువ్వు అడుగు పెట్టినప్పుడు ఏసు ప్రభు రక్షకునిగా నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపుతో ఒక సమర్పణతో నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోషం కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు దేవుని కొరకు నిలవబడిన దినాలు జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఎస్తెర్ ద్వారా ఈ దినాన మొద్దికాయ ద్వారా మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు నీవు ఈ సమయమందు ఏమీ మాట్లాడక ఉండిన ఎడల ఆమెకు ఒక పొజిషన్ ఇవ్వబడింది ఆమె చాలా సేఫ్ ప్లేస్కి వెళ్ళింది ఒకనొకప్పుడు ప్రాణం పోతుందేమో అని చెరపట్టబడిన వారిలో తను తాను తలదాచుకొని చాలా దీనమైన పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎన్నిక చేయబడి రాజు దయనుంది దేవుని కృపచేత ఆ స్థానమును పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ దినాన మొద్దికై ఆ యొక్క తన ప్రజల కొరకు ప్రాకులాడుతుండగా నువ్వు మౌనంగా ఉండు నువ్వు ఈ బట్టలు ధరించుకుని రాజుగారి యొక్క కోట ముందు నువ్వు మౌనంగా ఉండు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదని ఆమె బోధిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు రోషం కలిగినటువంటి వాడై తన ప్రజల కోరుకున్నటువంటి భారముతో ఆ యొక్క మొద్దికై మాట్లాడుచున్నటువంటి మాటలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం రెండు ఈ సమయమందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనంగా ఉన్న ఎడల నువ్వు కాకపోతే దేవుడు మరొకరిని లేపుతాడు దేవుడు నిన్ను ఎన్నిక చేసుకున్నాడు ఒక పలన పని నిమిత్తము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కొందరు బిడ్డల జీవితాన్ని కాపాడడానికి లేకపోతే వారికి నీవు దేవుని వాక్యమును ప్రకటన చేయడానికి ఒక సండే స్కూల్ టీచర్గా లేకపోతే ఒక యూత్ మెంటర్గా లేకపోతే స్త్రీలను దేవుని సన్నిధిలో నడిపించే వ్యక్తిగా వర్షిప్ని నడిపించే వ్యక్తిగా పాటలు పాడే వ్యక్తిగా దేవుని సన్నిధిలో ఒక ఆధిక్యతను దేవుడు నీకిచ్చాడు ఒక సేవకుని భార్యగా ఒక సేవకునిగా 
ఒక దేవుడు నువ్వు ఎందుకు పనికిరానటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానమును నీకు ఇచ్చి ఉంటున్నాడు ఇచ్చినప్పుడు ఆ డ్యూటీని జాగ్రత్తగా నెరవేర్చాలి హలలుయ అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు మొద్దుకాయ అంటూ అంటున్నాడు నీవు ఈ సమయం ముందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనముగా ఉన్నయడలా యూదులకు సహాయము విడుదల మరి ఒక్క దిక్కు నుండి వచ్చును నువ్వు మాట్లాడకపోతే నువ్వు పిలవబడిన పిలుపుకు నీ సేవకురాలుగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఏర్పాటుకి ఈ యొక్క చండో స్కూల్ నడిపించడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడతాయి యూత్ నడిపించడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడతాయి వర్షిప్ నడిపించడానికి ఏర్పాటు చేయబడతాయి స్వార్త ప్రకటించడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడతాయి లేకపోతే స్త్రీలను నడిపించడానికి ఏర్పాటు చేయబడతాయి నువ్వు అనేకులను మెంటర్ చేయడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడతాయి నీకు అప్పగింపబడిన పనిని నువ్వు నిర్వర్తించాలి ఒకవేళ నువ్వు నిర్వర్తించకపోతే నీ నీ యొక్క స్థానంలో దేవుడు మరొకరిని పెట్టగలడు అదే మాట చెప్తున్నాడు నువ్వు కాకపోతే రక్షణ మరి ఒక ప్రాంతం నుండి వస్తుంది కానీ అక్కడ అంటున్నాడు నీవు ఈ సమయం అక్కడ అంటున్నాడు కానీ నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారిను నశించదు నువ్వెందుకు పిలిచావో పిలవబడ్డావో ఆ పిలుపుకు నిలబడాలి ప్రతిదానికి అర్థములు చూడవసరం లేదు ప్రతిదానికి దేవుని వాక్కునకు లోబడవలసిన అవసరం ఉంటుంది హాలలుయ నువ్వు ఊహించిన స్థితికి దేవుడు నేను తీసుకుని వచ్చి ఉంటున్నాడు అక్కడ వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే పద్నాలుగో వచనం చివరి భాగంలో నీవు ఈ సమని సమయమును బట్టి రాజ్యమునకు వచ్చి తివేమో అని ఆలోచించుకొనిమని చెప్పాను బహుశా వస్తి లోబడకపోవడం వల్ల రాణిగా ఎస్తేర్ అయ్యిందని జనులు అనుకోవచ్చు దే ఆ యొక్క ఆమె యొక్క నమ్రత వలన ఆమె ఆ స్థితికి వచ్చిందని చాలామంది అనుకోవచ్చు ఎస్తేర్ కూడా ఆలోచన చేయొచ్చు నేను లోబడి ఉండటాన్ని బట్టి దీనురాలుగా ఉండటాన్ని బట్టి నాకు ఈ యొక్క అవకాశము దేవుడు ఇచ్చాడని అనుకోవచ్చు కానీ ఆమె గూర్చి అక్కడ ఒక ప్రవచనమును మాట్లాడుతూ ముద్దికే చెప్పుచున్న మాట ఏంటంటే నీవు ఈ సమయమును బట్టి ఏ రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో అని ఆలోచించము నీ రాజ్యం ఏ క్రైసిస్లో ఉందో నీ యొక్క సంఘము నీ కుటుంబం నీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న యవన బిడ్డలు నీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ యొక్క ఏ యొక్క అపవిత్రతలు ఏ బలహీనతలు చోటు చేసుకున్నాయి అటుని బోగు చేయటకు నీ వచ్చి ఉన్నావు అన్న సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో దాని కొరకు నువ్వు సరి అయినటువంటి పనిని నిర్వర్తించటకు పిలువబడ్డావు అన్న సంగతిని నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావా ఇంకా దాన్ని అధికం చేసుకో నువ్వు వర్షిప్ చేస్తున్నావా ఇంకను దాన్ని అధికం చేసుకో వాక్యం చదువుతున్నావా దాన్ని ఇంకను అధికం చేసుకో నువ్వు దేవుని కొరకు పాటు పడ్డానికి సువార్తకు వెళ్తున్నావా దాన్ని అధికం చేసుకో పలానా వారు లేరు నేను దానికి నేను నేనేనా ఉండాలి అన్న సంగతి నేను ఆలోచించక దేవుడు నువ్వు పిలిచిన పిలుపునకు అక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఈ పరిస్థితి కొరకే ఈ కరోనా వ్యాధుల ప్రార్థన చేయడానికి ఏమో నీవు ఏర్పాటు చేయబడ్డావు నువ్వు ఉపవాసం ఉండడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడ్డావేమో ఈ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ సంఘం కొరకు రోదన చేయడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడ్డావేమో అది జ్ఞాపకం చేసుకో ఇక్కడ దేవుడు ఆ యొక్క ముద్దుకే ద్వారా ఇస్తరితో మాట్లాడుతూ అన్నాడు ఈ సమయమును బట్టి ఏ రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో అని ఆలోచించుకొనమని ఆ మాట చెప్పగానే ఇస్తర్ ఏం చేసిందంట ముద్దుకే మా మరలా అన్నాడట నువ్వు పోయి నీకు అప్పగింపబడిన జ్ఞాపకం పనిని జ్ఞాపకం చేసుకుని నువ్వు పోయి సూషన్ కోటలో కనబడిన ఏదైతే ప్రొటెక్టివ్గా కనబడతా ఉంటుందో ఏదైతే అతి శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలంగా కనబడతా ఉందో ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలంలో అంటున్నాడు యూదులందరినీ నీ వారిని దేవుని పేరు పెట్టి పిలవబడిన జనులందరినీ సమకూర్చుకొని నా నిమిత్తము నేను చేయబోయే యుద్ధము నిమిత్తము ఎవరైతే దేవుని కార్యముల కొరకు పోరాడుతున్నారో ఎవరైతే ఈ రోగముల కొరకు పోరాడుతున్నారో ఎవరైతే దేవుని ప్రజల కొరకు పోరాడుతున్నారో వారి నిమిత్తము ప్రార్థన చేయి మూడు దినమున అన్నపానములు చేయుకుడి అని చెప్పాను నేను నువ్వు నా పనికెత్తులను కూడా ఉపవాసం ముందుము ప్రవేశించుటకు న్యాయ వ్యతిరేక్తముగా నున్నను నేను రాజు నద్దకు ప్రవేశించదును నేను నశించునను నశించదును ఈ లేఖన భాగాన్ని ఈ యొక్క ముద్దుకే తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఆమె 
ఎంకరేజ్ చేయబడి ఆమె యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మాటను ప్రకటన చేసి ఉంటుంది నేను నా జనులు ఉపవాసం ఉంటాం రాజుగారు పిలిస్తేనే కానీ వెళ్ళడానికి వీలు లేని స్థలమునకు నేను రాజుగారి యొక్క ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న నేను ఆ మాటను త్రోసిపొచ్చి దేవుని ప్రజల కొరకు నేను నిలబడతానని ఒక నిర్ణయము తీసుకున్నటువంటి వాక్య భాగము ఇది నాన్న చాలామంది ప్రజలు వారి పిలవబడిన పిలుపు వారికి ఇయ్యబడిన రక్షణ రక్షణలో వారు తీసుకున్న నిర్ణయములు వివాహములో వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయములు ప్రమాణములు దేవుని సన్నిధిలో చేసిన ప్రమాణముల మీద నిలవబడక బ్రతుకులు చిన్నాభిన్నములు అయిపోచ్చినటువంటి పరిస్థితి నెగ్లెక్టింగ్ గాడ్స్ డ్యూటీ దేవుని పనిని నిర్లక్ష్యము చేయుచున్నటువంటి పరిస్థితులు అనేక మంది ఉంటున్నారు అదే మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు ఈ సమయము కొరకే నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను అక్కడ బో బాగుండేవాడినేమో నా పరిస్థితి అక్కడ బాగుండేమో నేను ఇక్కడో ఉంటే ఇంకెలాగుండేవాడినో అని నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావేమో ఈ పని నిమిత్తము దేవుడు ఎన్నిక చేసి నిన్ను తీసుకొచ్చాడని నువ్వెక్కడున్నావో అక్కడ ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వెక్కడున్నావో అక్కడ అనేకులకు దేవుని నామమును ప్రకటన చేయడానికి దేవుని సన్నిధిని బలపరచడానికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడ్డావన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి నెహమియ గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనమును చదువుకుందాం నెహమియ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చు వారు తమ రాజ్య పరిపాలన కాలమందు నీవు తమ నీవు తమ ఎడల చూపించిన గొప్ప ఉపాకారములను తలంచక నీవు వారికి ఇచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమి అనుభవించి ఉండియు నిన్ను సేవింపకపోయిరి తమ చెడు నడతలను విడిచి మారు మారు మనసు పొందరైరి ఇక్కడ భక్తుడైనటువంటి నేమి మాట్లాడుతూ వ్రాస్తూ ఉంటున్నాడు తన దేవుని యొక్క ప్రజలను గురించి మాట్లాడుతూ అన్నాడు వారు తమ రాజ్య పరిపాలన కాలమందు పితరుల గురించి మాట్లాడుతూ నీవు తమ ఎళ్ళ చూపించిన గొప్ప ఉపకారములను తలంచక చాలా మార్లు పిలువబడిన పిలుపు విషయంలో క్రైస్తవులు దేవుడు చేసినటువంటి మేళ్ళను దేవుడు చూపించిన కృపలను ఆయన పిలిచిన పిలుపును జ్ఞాపకం చేసుకొనక ప్రవర్తించిన తీరును బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఇక్కడ వారు నీవు వారికి ఇచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించి ఉండి దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం కావాలి దేవుడు ఇచ్చిన ఆహారం కావాలి దేవుడు ఆశీర్వించిన కుటుంబం కావాలి సమృద్ధి కావాలి ప్రతినిత్యము సమృద్ధిగా అన్ని విషయాల్లో సంతోషంగా ఉండాలి కానీ అట వారట దేవుని కార్యముల ఎడల దేవుని ఎడల ఉపకారము తలంచలేదట నాకు దేవుడు ఎంత మేలు చేశాడు కదా నేను దేవుని కొరకు నేనేం చేయగలను అన్న ఒక నిర్ణయం నాకు వారు రాలేదు అంటున్నాడు నీవు వారికి ఇచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించి ఉండి నిన్ను సేవింపకపోయిరి దేవుడిచ్చిన భూమిలో విస్తారమైన ఆహారాన్ని కడుపు నిండా తింటున్నారు కానీ దేవుణ్ణి సేవించలేదట తమ చెడు నడతలను విడిచి మారు మనస్సు పొందరాయిరి సంగమా దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదంను నెగ్లెక్ట్ చేయడం దేవుడిచ్చిన పిలుపును నెగ్లెక్ట్ చేయడం గురించి ఇక్కడ నెహమ్య మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు అలాగనే మత స్వార్తలో యేసు ప్రభారు ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఒక మాటను తెలియచేస్తారు మత స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనం మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని నా బుద్ధిహీనను పోలియుండును ఇక్కడ బండ మీద ఇసుక మీద కట్టిన వాని ఇల్లును గురించి యేసు ప్రభారు మాట్లాడుతూ ఇరవై ఆరో వచ్చిన అంటున్నారు ఈ నా మాటలు విని అనగా దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసు దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసు దేవుని ఇష్టమేంటో తెలుసు దేవుడు ఎక్కడ ఉం ఉంచాలని 
ఆయన ఉద్దేశించి ఉన్నారో ఏ బౌండరీస్ వేశారో ఎక్కడ బౌండరీ దాటకూడదో ఎక్కడ ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉండాలో ఎక్కడ విధేయత చూపించాలో అన్నీ ఎరిగి ఉండి ఏం చేసిట ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేయని ప్రతివాడు లోబడని వాడు ఇసక మీద తన ఇల్లును కట్టిన బుద్ధిహీనుని పోలి వానలు వచ్చును వానలు కురిసిన వరదలు వచ్చిన కానీ గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టినది కూలబడిన అన్నమాట వ్రాయబడింది అప్పుడు అది కూలబడిను దాని పాటు గొప్పదని చెప్పా దాని పాటు గొప్పది అని మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు అదే ఈ యొక్క లేఖన భాగం తెలియజేస్తుంది చాలా మార్లు దేవుడు పిలిచిన పిలుపునకు లోబడనేటువంటి పరిస్థితి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్టు పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే ఒక మారట ఒక పెద్ద వరద వచ్చిందంట ఇందాక మనం ఎస్తేరు గ్రంథంలో చదువుకున్నాం నువ్వు తప్పించుకున్నాను అనుకుంటున్నావేమో నీవు చ నీవు చేయకపోతే నీవు నిలవబడినటువంటి స్థానంలో నీకు అప్పగించిన పిలుపు విషయంలో నీవు జాగ్రత్తగా నెరవేర్చకపోతే నీవు కాకపోతే మరొకని దేవుడు నిలవబెడతాడు ఆ యొక్క పనిని దేవుడు ఏదో విధంగా కంటిన్యూ చేసేస్తాడు ఆ యొక్క ఆరాధన అయితేనేమి ఆ యొక్క మీటింగ్ అయితేనేమి నువ్వు లేకపోతే మరొకరు దాన్ని తీసుకొని చేసేస్తారు కానీ నిర్లక్ష్యం చేసిన వానికి అక్కడ ఏమైనా రాయబడి ఉందంటే వానిని వాని ఇంటి వారిని నశింపచేయనన్న మాట వ్రాయబడింది దానికి ఉదాహరణగా నేను ఒక మాటను తెలియజేస్తాను ఒకరోజుట ఒక పెద్ద వరద వచ్చిందంట వచ్చినప్పుడు భయంకరమైన నీరు కొట్టుకుపోతుందంట అందులో చాలా పశువులు చచ్చిపోయి కొట్టుకొని పోతున్నాయట కొన్ని పశువులట భయంకరంగా నీళ్లు తాగేసి ఊపిరాడక చనిపోవడం వల్ల భయంకరంగా ఉబ్బుపోయి నీళ్ల మీద తేలి ఆడి కొట్టుకొని పోతున్నాయట ఆ యొక్క కొట్టుకొని పోతున్నటువంటి ఆ యొక్క మంచి పెద్ద పశువుని ఒక గ్రద్ద చూచిందట ఆ గ్రద్ద చూసినప్పుడు ఆ గ్రద్ద ఈరోజు నాకు బాగా ఆహారం దొరికిందే అని సంతోషపడిందంట సంతోషపడి ఆ యొక్క పశువు మీద వాలిందంట వాలినప్పుడు చాలా చక్కగా దాని యొక్క ముక్కుతో మాంసం తీసుకొని తింటూ ఉంటుంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఈరోజు మంచి మీల్ నాకు అనుగ్రహింపబడిందని సంతోషపడతా ఉంటుందంట సంతోషపడతా ఉంటున్నప్పుడు ఇంతట్లో ఆ యొక్క పశువు ఈ యొక్క ప్రవాహములు కొద్దీ వేగిరమే వెళ్ళడం ప్రారంభించిందంట ఏంటి ఇంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పటి వరకు చక్కగా తేలి ఆడిందే ఇంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుందని చూసరికి ఆ వాటర్ డౌన్లోనికి ఆ యొక్క ఆ యొక్క పళ్ళంలోనికి ప్రవహిస్తుందంట పళ్ళంలోనికి ప్రవహించినప్పుడు ఆ పళ్ళంలో చూసినప్పుడు ఒక లోయ కనబడిందంట అమ్మో ఆ లోయలోనికి వెళ్ళిపోతే ఈ యొక్క నేను తింటా ఉంటే ఈ యొక్క పశువుతో పాటు నేను కూడా పడిపోతాను అనుకుందంట అనుకుని అనుకుందంట ఆ యొక్క లోయ వచ్చేసరికి నేను ఎగిరిపోతాను అని తినడం ప్రారంభించిందంట తీక్షణమైన ఎండ కాస్తూ ఉంటుందంట ఆ ఎండ కాయడం వల్ల ఆ పశువు యొక్క స్కిన్ ముడత పడడం ముడుచుకోవడం ప్రారంభించిందంట దనుకుంటుందంట ఇంత చక్కనైనటువంటి ఆహారం మరలా నాకు ఎన్ని దినాలకు దొరుకుతుందో నేను దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు లేచి వెళ్ళిపోతాను అనుకుందంట దాని గోర్లు చాలా పెద్దవిగా ఉండడం వల్ల లోపలికంటూ వెళ్ళి అవి జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఆ నీటిలు ఒత్తిడికి పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా అదిమి పట్టుకొని ఆ యొక్క మాంసమును ముక్కుతో తీసి తింటూ ఉంటుంది ప్రవహిస్తుంది లెగుద్దాం అనుకుంటుంది ఇంకా కొంచెం దూరం ఉందిలే ఇంకా కొంచెం దూరం ఉందిలే ఇంకా కొంచెం దూరం ఉందిలే అనుకుంటుంది అనుకునేసరికి ఇంతట్లో దగ్గరికి వచ్చేసరికి లెగుద్దామని తన యొక్క రెక్కలు చాచినప్పుడు తన యొక్క గోర్లు ఆ యొక్క ఆ యొక్క శరీరంలో ఆ మాంసంలో చిక్కుకుపోయి ఆ యొక్క వేడిమికి ముడత పడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క మాంసంలో చిక్కుకుపోయి అది దాని యొక్క కాళ్ళు బయటికి రాలేకపోయాట అది ఎగరలేకపోయింది ఆ యొక్క లోయలో ఆ పశువుతో పాటు అది పడిపోయి నశించిపోయింది నేనెందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానంట దేవుడు మనల్ని అలర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ప్రతిస్పందించాలి 
దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నీవు ఆ పనిని అప్పగించిన పనిని చేయకపోతే నీకు బదులుగా మరొకరు అక్కడ నిలబడవచ్చు కానీ నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ పిలుపు నాకు ఉద్దేశం ఏంటి నువ్వు పిలవబడినటువంటి పిలుపు నీకు అప్పగింపబడిన బాధ్యత నిన్ను ఎన్నుకొనినటువంటి విధానము నాకు జవాబేంటి నేను కాకపోతే మరొకరు వెళ్తారని అనుకోవచ్చు నేను కాకపోతే సండే స్కూల్ మరొకరు తీసుకుంటారని అనుకోవచ్చు బోల్డ్ మంది ఉన్నారులే వాళ్ళు పాడతారు అని అనుకోవచ్చు నీ పిలుపు విషయమైనటువంటి జవాబు దేవునికి నీవేం అప్పగిస్తావు అక్కడ అంటున్నాడు కదా నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తే నీవు నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటి వారు ఒక్కరు కాదు ఒకరు కాదు దేవుని మాటకు లోబడి వేష్య అయినటువంటి రాహబు ఆమె ఆమె ఇంటి వారందరూ రక్షింపబడ్డారు ఇక్కడ ముద్దుకే అంటున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తే నువ్వు నీ ఇంటి వారందరూ నశిస్తారు నువ్వు లోబడితే నీకు నువ్వు నీ ఇంటి వారికి నా ఆశీర్వాదం నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తే నీకు నువ్వు నీ ఇంటి వారికి నువ్వు తీర్పు శాపము నాశనం చాలా క్లియర్గా అక్కడ వ్రాస్తూ ఉంటున్నాడు మత ఇసు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సావుకారుల యొద్ద ఉంచవలసి ఉండెను నేను వచ్చి వడ్డీతో కూడా నా సొమ్ము తీసుకుంది తీసుకొని ఉందునే అని చెప్పి ఆ తలాంతును వాని యొద్ద నుండి తీసివేసి పది తలాంతులు గలవాని కియ్యుడి ఇరవై తొమ్మిది చదువుకున్నాం కలిగిన ప్రతివానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును లేని వాని యొద్ద నుండి వానికి కలిగినది తీసివేయబడును ఇక్కడ యేసుప్రభారు మేనాల గురించి తెలియజేస్తూ తలాంతులను గురించి మాట్లాడుతూ అంటున్నారేటంటే ఒక వ్యక్తికి ఐదు ఇచ్చారట ఒక వ్యక్తికి రెండు ఇచ్చారట ఒక వ్యక్తికి ఒకటే ఇచ్చారట తలాంతుని ఐదు ఉన్నవాడు ఐదు చేసాడట పది చేసాడట రెండు ఇచ్చిన వాడు నాలుగు చేసేటట ఒకటి ఇచ్చిన వాడు భూమిలో గొయ్యి తీసుక పెట్టేడట అంటే ఇచ్చినటువంటి తలాంతును ఏం చేయాలని దేవుని ఉద్దేశం అంటే దాన్ని డబల్ చేయాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అతను అంటున్నాడు ఏంటంటే నువ్వు విత్తని చోట కోయివాడవు నీవు చల్లని చోట కూర్చుకుని వాడవు కఠినుడు కదా అందుకే నేను గొయ్యి తీసి కప్పెట్టాను అని చెప్పి ఆ యొక్క యజమానునికి చెప్పినప్పుడు యజమానుడు ఏమంటున్నాడు అంటే సోమరివైన చెడ్డదాసుడ ఒక దేవుని యొక్క తలాంతు ఒక రక్షింపబడిన వ్యక్తికి పిలుపు అనగా రక్షింపబడిన ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు తలాంతుని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన అతని పిలుపులో దేవుడు ఒక బాధ్యతని ఇస్తాడు ఏసు ప్రవర్ అంటారు కదా ఆయన ఎత్తబడుతూ మతస్వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు సమస్త సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి అనగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బాధ్యత ఇవ్వబడింది నువ్వు ఏ తలాంతు లేకపోతే అట్లీస్ట్ దేవుని స్వార్థనన్న నువ్వు ప్రకటన చేయాలి ఇక్కడ అన్నారు ఆ దాసుడు ఏం చేసేట భూమిలో తీసి దాసేడట అందుకే ఇరవై ఏడో వచ్చింది అంటూ అట్లయితే నువ్వు నా సొమ్ము సాహుకారుల యొద్ద ఉంచు ఉంచవచ్చు కదా నేను వచ్చి వడ్డీతో తీసుకుంటాను కదా ఎవరైతే దానిని డబ్బులు చేస్తారో వారికి ఇవ్వచ్చు కదా నువ్వెందుకు దాన్ని దాచిపెట్టావు అని చెప్తూ ఆయన అన్నారు ఆ మాట రాస్తూ అన్నారు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆ తలాంతును వాని యొద్ద నుండి తీసివేసి ఇందాక మనం అనుకున్నాం నువ్వు కాకపోతే మరొక వ్యక్తి వాడబడుతుంది మరొక వ్యక్తిని అక్కడ దేవుడు నిలబడతాడు కానీ నీకు ఇవ్వబడిన తలాంతు నీవు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి బాధ్యత వహించాలి అని అన్నాడు ఆ తలాంతును తీసివేసి ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో ఎవరైతే బాధ్యత కలిగి పనిచేస్తున్నారో ఎవరైతే లోబడి దేవుని పిలుపుకి లోబడి పనిచేస్తున్నారో వారికి ఆ తలాంతు ఇవ్వబడుతుందట మరి ఒక వాక్య భాగంలో అంటుంది అతనికి పది ఉన్నాయి కదా అతనికి ఎందుకు ఇస్తున్నావంటే క్రింద వచ్చినంలో రాయబడింది కలిగిన ప్రతివానికి 
ఇయ్యబడును ఎవరైతే నమ్మకముగా చేస్తారు ఎవరైతే లోబడి పనిచేస్తారు ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చేస్తారో వారికి ఇంకనూ ఇవ్వబడుతూనే ఉంటుంది అందుకే వారిని ఒక మంచి సంబోధనతో దేవుడు పిలుస్తూ ఉంటున్నారు అక్కడ ఆ యజమాని అన్నాడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు హలలుయ్య ఆయన రాస్తూ అంటున్నారు అతనికి కలిగిన వానికి ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును లేని వాణి వద్ద నుండి కలిగినది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదో ఎవరైతే దేవుని ఎడల నిర్లక్ష్యం కలిగి ఉన్నారో ఎవరైతే ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడానికి తమను తాము అప్పగించుకుంటున్నారో వారికి కలిగినది తీసివేయబడును జాగ్రత్త డోంట్ నెగ్లెక్ట్ గాడ్స్ డ్యూటీ దేవునికి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను దేవుని కొరకు నీ సమయమును ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరత ఉంటుంది లోకసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం లోకసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై ఏడవ వచ్చిన తమ యజమానుని చిత్తం ఎరిగిండి సిద్ధపడక అతని చిత్తం చొప్పున జరిపి జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును చూసానండి తన యజమానుని చిత్తం ఎరిగిండి ఎందు కొరకు పిలువబడిందో చాలా జాగ్రత్తగా మొద్దికే ఆమెకి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి ఆ స్థలానికి పంపించి ఉంటున్నాడు తన ప్రజలను రక్షించుటకు నూట ఇరవై సంస్థానంలో చిక్కుకుపోయినటువంటి యూదులను కాపాడడానికి ఆ ప్రాంతంలోకి వచ్చి ఉన్నదని ఎస్తేరికి తెలుసు కానీ ఆమె ఆ పరిస్థితులను చూచి ఆమె మాటల్లో తడబాటు భయపడతా ఉంటుంది కాంప్రమైజ్ అయిపోవడానికి ప్రారంభమైంది ఆయన అంటున్నారు తన యజమానుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి నువ్వెందుకు పిలువబడ్డవో ఎరిగి ఉండి నీ పిలుపు ఏంటో నీకు తెలిసి ఉండి నువ్వు దేని కొరకు రక్షింపబడ్డావో ఎంత అగాజ స్థలములో నుండి నువ్వు పిలువబడ్డావో ఎంత అపవిత్రమైన పాపములో నుండి నువ్వు పిలువబడ్డావో ఎంత భయంకరమైనటువంటి చీకటిలో నుండి దేవుడు నిన్ను వేరు చేసి ఉన్నాడో ఆ యొక్క సంగతులను జ్ఞాపకం చేసుకొని కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన చిత్తమెరిగి ఉండి సిద్ధపడకపోతే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అతని చిత్తము చొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును దేవుని వాక్యము సూటిగా ఈ దినాన్న మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఏ ప్రాంతంలో మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం మన రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం ఏ ప్రాంతంలో మన పిలుపును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం ఏ ప్రాంతంలో మనము వట్టి వారిగా మిగిలిపోయాం చేతకాని వారిగా ఉండిపోతూ ఉంటున్నాం దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు చూడండి యాకో పత్రికలో ఒక మాట వ్రాయబడింది రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నా సహోదరులారా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనాను తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఏడలా ఏమి ప్రయోజనము అట్టి విశ్వాసం అతని రక్షింపగలదా పదిహేడు వచ్చినం కూడా చదువుదాం అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైన దగును ఇక్కడ క్రియలు ఉండాలి పిలవబడిన వాడు దేవుని క్రియ చేయాలి నువ్వు విశ్వాసంతో ఆయన నమ్మితే నీ నీ విశ్వాసంలో క్రియ కనబడాలి అదే దేవుని కొరకు చేసే పని అక్కడ అన్నారు కదా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము పిలవబడినవాడు దేవుని కొరకు దేవుని ఉద్దేశములు చొప్పున పిలవబడినవాడు దేవుని కొరకు పని చేయకపోతే ఎందుకు అంత గొప్ప ఆశీర్వాదమును అనుభవించి శోషణ కోటలోనికి ఎస్తేరు ప్రవేశించిన తర్వాత ఆమె తన జనులను కాపాడుకోకపోతే ఆమె అక్కడ ఉండి ఎందుకు నీవు రక్షింపబడి చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి వచ్చి నీ జనులు ఎడల నీకు వచ్చిన విడుదల విషయమే నువ్వు కోరిక కలి ఉండకపోతే నీ పిలుపు ఎందుకు అది మృతము అంటున్నాడు ఆ విశ్వాసము మృతము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆధిక్యతను సద్వినియోగపరచుకోవాలి పిలిచిన పిలుపునకు తగినట్టుగా జీవించాలి 
నేను ఉదాహరణకు ఒక మంచి మాటను తెలియజేయాలని ఆశపడుతున్నాను న్యాయధిపతుల గ్రంథంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఊరు వారు ఉన్నారు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో న్యాయధిపతుల గ్రంథంలో ఐ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆమె దెబోరా ఇస్రాయేలీల పక్షంగా యుద్ధము చేయడానికి బరాకును పట్టుకొని వెళ్తుంది వెళ్ళిన తరువాత ఆమె ఆమె అనేక మందితో యుద్ధం చేస్తుంది మరి ఆ ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది నక్షత్రములు ఆకాశము నుండి యుద్ధము చేసను నక్షత్రములు తమ మార్గముల్లో నుండి శిశరతో యుద్ధం చేసను మనుషులే కాదట నక్షత్రాలు కూడా యుద్ధం చేసేట దేవుని సైన్యం వచ్చి ఆ దినాన్న దేవుని సేవకులు సమర్పించుకున్నటువంటి సమర్పణను బట్టి యుద్ధం చేసేయట అయితే ఇరవై మూడో వచ్చినంక వచ్చేసరికి యహోవ దూత ఇట్లా నేను యహోవ దూత ఇట్లా నేను మెరోజును శపించుడి దాని నివాసుల మీద మహాశాపం నిలుపుడి యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిష్ఠులతో కూడి యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే వీరట ఇస్రాయేలీలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతముల వారందరూ ఇస్రాయేలీలకి సహాయకరంగా ఆ దినాన్ని యుద్ధం చేయడానికి మీకు బాగా అర్థమవ్వాలంటే న్యాయధిపతుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం చదివితే ఆ యొక్క వాక్య భాగం గురించి అర్థమవుతుంది దానిని గూర్చి జాగ్రత్తగా ఒక కీర్తన ఎత్తి దెబోరా పాట పాడుతుంది ఏ విధంగా జయించి ఉంటున్నారు జయించినటువంటి విధానమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పాట పాడుతూ మేరోజుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మేరోజు అనే ఊరట వారిని శపించుడి అనే ప్రాంతం వారిని శపించుడి అని మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే దాని నివాసుల మీద ప మహాశాపము నిలుపుడి ఎందుకు అని అంటే యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు దే డిడ్ నాట్ కమ్ టు హెల్ప్ ద లాడ్ వారు యహోవాకు సహాయం చేయడానికి రాలేదు దేవుడే తన దూతలను పంపించడట దేవుడే తన సైన్యాన్ని పంపించడట వారేమో వీరేమో పదివేల మందితో వెళ్ళారట ఆయనేమో లక్ష మందితో వచ్చేటట శిశరా ఈ పదివేల మంది వెళ్ళి శిశరాను నాశనం చేశారు అతడు తొమ్మిది వందల ఇనుపు రథములతో వచ్చేటట ఇస్రాయేల్ పదివేలు మంది మాత్రమే వెళ్ళి అతనిని జయించగలిగారు మనుషులకు అది సాధ్యమా అంటే దేవుని సైన్యం అక్కడ దిగింది దేవుని సైన్యం కూడా వారి ప్రార్థనని విని దిగితే ఆ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి మెరోజు అనే ఊరి వారట ఇంట్లోని బిర్యానీలు వండుకొని చక్కగా కోడి మాసం వండుకొని కూర్చొని తినుకొని వారట ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మే రోజుని శపించుడి దాని నివాసుల మీద మహాశాపము నిలుపుడి ఎందుకంటే యహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిష్ఠులతో కూడి దేవుని ప్రజలు దేవుని సైన్యము దేవుని దూతలు వచ్చి ఆ యొక్క యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే వారట సహాయమునకు రాలేదు అంటున్నాడు వారు ద డిడ్ నాట్ కమ్ టు ద హెల్ప్ ద లాడ్ అగైన్ ఎస్ ద మైటీ వారియర్స్ ఆ యొక్క బలిష్ఠులైనతో యుద్ధము చేయడానికి వారు రాలేదు అంటున్నాడు వారట సమయాన్ని వృధాపరిచి ఉంటున్నారు నిర్లక్ష్యము చేసి ఉంటున్నారు వారితో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు వారిని శపించుడి వారు ఏం చేస్తారట నిర్లక్ష్యం చేస్తారు పక్కనే యుద్ధం జరుగుతుంది పక్కనే ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి పక్కనే దేవుని యొక్క సన్నిధి జరుగుతూ ఉంటుంది దేవుని సేవకులు యూట్యూబ్లో దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంటే కొందరు ఫోన్లలో ఉంటారు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చూడరు చాలామంది బిజీ దేవుని వాక్యము బోధింపు సంఘాన్ని అంతటికీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది ఈ సాయంకాలం శుక్రవారం ఏడు గంటలకి ప్రార్థన యూట్యూబ్లో వాక్యం వస్తుంది ఎందుకంటే మందిరంలో మనం కలుసుకోలేకపోతున్నాం ఆదివారం పది గంటలకి దేవుని వాక్యం వస్తుంది బట్ దే ఆర్ బిజీ విత్ దే ఆర్ ఓన్ వర్క్స్ లక్ష్మివారం స్త్రీలకు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంది శుక్రవారము పదకొండు గంటలకి సంఘం అంతటికి పురుషులకు స్త్రీలకు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంది నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బిజీ విత్ దర్ ఓన్ వర్క్స్ మే రోజు వారు వారి యొక్క సొంత పనులతో వారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు కానీ ఎవరు చూస్తున్నారట దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుని దోత అంటుంది అక్కడ క్లియర్గా రాయబడి ఉంది 
యహోవా దూత ఇట్లే నేను యహోవా దూత ఇట్లే నేను మీ రోజును శపించడి మీ రోజును శపించడి దాని నివాసుల మీద శాపము నిలుపుడు ఎందుకంటే యహోవాకు సహాయము చేయటకు వారు దేవుని సన్నిధి జరుగుతుంటే అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు జాగ్రత్త బతస్త సంగమా నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ప్రార్థనలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడుంటున్నావు నువ్వు కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడుంటున్నావు నువ్వెందుకు నేను ఉన్నానని ప్రార్థన చేయడానికి నీ పేరుని ఇవ్వలేకపోతా ఉంటున్నావు యూట్యూబ్లో నీకు వాక్యం వచ్చినప్పుడు నీ దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వెందుకు చూడలేకపోతున్నావు నిర్లక్ష్యం యహోవా సైన్యము అక్కడ ఉంది నువ్వు వారితో పాటు ఉండడానికి ఇష్టపట్టలేదు జాగ్రత్త ఇది నా దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడైతే ఎస్తేరు ఆమె నిర్ణయం తీసుకుందో పదహార వచ్చిన మనం చదువుదాం నాలుగవ అధ్యాయము పదహార వచ్చిన ఎస్తేర్ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పదహార వచ్చిన చదువుదాం నీవు పోయి శూషనునందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసముండి మూడు దినములు అన్నపానములు చేయకుండి నేను నా పనికత్తెలను కూడా ఉపవాసముందము ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేకముగా ఉన్నను నేను రాజునద్దకు ప్రవేశించదు ముద్దుకైతే చెప్తుంది కదా రాణి అయినటువంటి ఎస్తేరు చెప్తుంది నువ్వు శోషన్ కోటలోకి వెళ్ళి యూదులందరినీ పో పోగు చేసి నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని నేను ఇక్కడ నా చెలికత్తులతో ఈ కోటలో కూడి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వ్యతిరేకమైన నేను ఒకవేళ నాకు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నేను దేవుని ప్రజల కొరకు దేవుని కొరకు నేను ఈ మాటను నెరవేరుస్తానని ఆమె ప్రార్థన చేసింది చూడండి ఎనిమిదవ చెం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఆమెకి జవాబు ఇవ్వబడింది శివాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజు యొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి ముద్దుకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును హిందూ దేశం మొదలుకుని కూషు దేశం వరకు వ్యాపించి ఉన్న నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానముల్లో ఉన్న అధిపతులకును అధికారులకును ఆయా సంస్థానములకు దాని దాని వ్రాతను బట్టి దాని దాని భాషను బట్టి తాకీదులు వ్రాయబడిను రాజైన అహశ్వరేషు పేరిట తాకీదులు మొద్దు మొద్దుకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరంతో ముద్రించి గుర్రముల మీద అనగా రాజనగర్ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాస్వముల మీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీదులను వారి చేత పంపెను రాజైన అహశ్వరేషు యొక్క సంస్థానమున నింట్లో ఒక దినమందే అనగా ఆధారు అను పన్నెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండి యూదులు కూడుకొని తమ ప్రాణములు కాపాడుకునుటకు ఆయా ప్రదేశముల్లో నుండి తమకు విరోధులకు జనుల సైనికులందరినీ శిశువులను స్త్రీలను కూడా సంహరించి హతం చేసి నిర్మూలపరిచి వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చినని దాని అందు వ్రాయబడిను ఆమె దేవుని సన్నిధిలో తీసుకున్న నిర్ణయము తన ప్రజలందరికీ పదో వచ్చి తొమ్మిదో వచ్చిన రాయబడి ఉంటుంది కూషు దేశం మొదలుకొని నూట ఇరువది హిందూ దేశం మొదలుకొని కూషు దేశం వరకు నూట ఇరవై సంస్థానంలో ఉన్న అధిపతులకి పత్రము రాజుగారు ముద్ర వేసి ఇచ్చారట ఒకే దినమందు యూదులు కూడుకొని తమ ప్రాణమును కాపాడుకునుటకు అలా లూయ పదిహేడు వచ్చిన రాయబడి ఉంటుంది మరి యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను అన్న మాట వ్రాయబడింది హాలలుయ దేవుడు ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయం ఆమె నిర్లక్ష్యమును మాని దేవుని ప్రజలకు మోకరి ప్రజల కొరకే మోకరించి ప్రార్థించటకు తీసుకున్న నిర్ణయం రాజునకు వ్యతిరేకమైన ఆయన ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకమైన దేవుని కొరకు నిలవబడినటువంటి వ్యక్తి తన దేశమును కాపాడుకుంది 
తన ప్రజలను కాపాడుకుంది తన జాతి వారిని కాపాడుకుంది ఈ దినాన నీ కుటుంబాన్ని కాపాడడానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉంటున్నాడు నీ యొక్క తల్లిదండ్రులను కాపాడుకోవడానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉంటున్నాడు నీ స్నేహితులను దేవుని వైపు త్రిపుటకు నిన్ను పిలిచి ఉంటున్నాడు నువ్వు రక్షింపబడిన కొత్తలో వారి కొరకు నీ ఎడల వారి ఎడలను భారం కలిగి ఉన్నావు కానీ ఈ దినాన భారం మాయమైపోయింది దేవుడి దినాన మరొకసారి ఆ యొక్క వాగ్దానమును ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయమును జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుని మాట ఏరిగి ఉండి ఇసుక మీద కట్టిన వాని ఇల్లు వలేని ఇల్లు ఉండకూడదు యజమానుడికి లోబడాల కలిగిన వానికి ఇయ్యబడును లేని వాని యొద్ద నుండి కలిగినది తీసివేయబడును నీ కలిగి ఉందా దేవుని ఎడ్ల ఆశక్తి దాన్ని దేవుడు ఇంకా ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు దేవుని వాక్కు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా దేవుని రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా దేవుని పిలుపుని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా దేవుని మందిరంలో జరుగు ఆరాధన నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా సంఘం ఏకీభవించి ప్రార్థించినప్పుడు నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా నేను నీవు అప్పగించుకోవడానికి ఒక్కసారి ప్రయత్నం చేసి చూడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం చూడు ఒక్కసారి ఆ వేష్య దేవుని రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు సహాయం చేసింది ఆమె సహాయం చేసినప్పుడు ఇస్రాయేలందరూ ఆ యొక్క ఎరుకు గోడలను కూచుటకు ఆమె సహాయం చేసింది ఆమె ఆమె ఇంటి వారందరూ రక్షింపబడ్డారు దేవుని మాటకు లోబడినప్పుడు నీకే కాదు రక్షణ నీకే కాదు ఆ ఆశీర్వాదం నీకు నీ ఇంటి వారికును ఆశీర్వాదం దాగి ఉంది ఇది నాన్న నీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి లెక్క వేసుకో నువ్వు రక్షింపబడింది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయములు నువ్వు ప్రయత్న నువ్వు ప్రవర్తించిన తీరు నువ్వు దేవుని కొరకు ప్రయత్నం చేసిన ప్రయత్నము ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఇస్రాయేలీలకి సహాయం చేసినటువంటి ఆ యొక్క వేష్య తన జీవితంలో ఆశీర్వాదం అనుభవించింది ఆమె ఆశీర్వాదం అనుభవించి ఆమె కుటుంబంతా రక్షింపడు ఈ మ్యారేజు అనే పట్టణము వారు ఊరి వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో యుద్ధమునకు రాలేకపోయారట నీ సంఘము శుక్రవారము ప్రార్థిస్తుంటుంది కరోనాకు వ్యతిరేకముగా యుద్ధము పోని లక్ష్మివారం స్త్రీలందరూ యుద్ధము పోని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నారు నువ్వు పా నువ్వు పాల్గొగలుగుతూ ఉంటున్నావా వారితో నీ యొక్క సమయం ఒక గంట పదకొండు నుండి పన్నెండు గంటల వరకు ప్రార్థించగలుగుతున్నావా మరోజు మరోజు వారు ప్రార్థించలేకపోయారు యుద్ధం చేయడానికి రాలేకపోయారు యహోవా దూత వారి కొరకు ఆజ్ఞాపించి ఉంటుంది ఇది నా నాటి పరిస్థితిని మన కుటుంబాల మీదకి తెచ్చుకోకుండా మనల్ని మనము అప్పగించుకుందాం నిర్లక్ష్యం నుండి మనల్ని మనం తప్పించుకుందాం ఎస్తేరు ఎప్పుడైతే మొద్దుకాయ చేత బోధింపబడి ఉందో వెంటనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది నేను నా యొక్క పనికెత్తలు ప్రార్థన చేస్తాం ఉపవాసం ఉంటాం ఏకీభవిస్తాం నీతో పాటు నా యొక్క ప్రజలను నేను కాపాడుకుంటాను దేవుడు నీ చేతిలో పెట్టి ఉంటున్నాడు ఆ యొక్క నిర్ణయం నువ్వే నిర్ణయం తీసుకుంటావు నువ్వెవరి కొరకు పని చేయడానికి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోగలవు దీని మందు దేవుడి మాటలు మనం ఇంకిళ్ళు దీవించి నడిపించుకాక తల్లి వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి పరలోక మందును దేవా మీ కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మెరిచిన భాగ్యం కొరకే మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా దేవా ఎస్తేరు ముద్దుకేలు యొక్క సంభాషణ వారు చేసినటువంటి పనులు మా ముందుంచి మమ్మల్ని మరొకసారి ప్రోత్సాహపరిచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా ఈ దినము కొరకే ఈ సమయము కొరకే నువ్వు పిలువబడ్డావేమో అని నేనా ఎస్తేరుతో మాట్లాడిన మాట మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ నీవు ఆ యొక్క పనిని పూనకుకోనిపోతే నీ సమయంలో నీ స్థలంలో వేరొకరు దేవుడు నిలవబెట్టి పని చేయించగలడన్న మాటను మేము వింటున్నాం ప్రభా ఆ ఛాన్స్ మేము మరి ఒకరికి ఇవ్వకుండా మాకు అప్పగించిన పనిని మేమే నిర్వర్తించి వారంగా ఉండడానికి మా మేము పిలవబడిన పిలుపులో మేము లోబడి ఉండడానికి మమ్మల్ని మీరు బలపరచండి మీ పనిని మీ డ్యూటీని మేము నెగ్లెక్ట్ చేసే వారంగా ఉండకుండా మేరోజు వారి వలే మేము నెగ్లెక్ట్ చేయవారంగా ఉండకుండా సహాయం చేయండి వారి మీద దోత శాపమును ప్రకటన చేసింది ప్రభా వారి ప్రజల మీద శాపమును నిలుపమని ప్రకటన చేసిందయ్యా ఎందుకంటే వారు బలాఢ్యులైన వారితో 
యహోవా సైన్యముతో కలిసి యుద్ధం చేయడానికి వారు రాలేదు దేవుని దూతల సహితము పనిచేయుచుండగా వారి నిర్లక్ష్యం కలిగి వారి గృహములలో వారు వ్యర్థముగా సమయం గడుపుతున్నారు ఈ దినాల్లో అటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఉన్నట్లయితే వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు తండ్రి వారు నీ పనిని పోనుకొని పని చేయవారుగా ఉండడానికి ఎస్తరువలే నిర్ణయం తీసుకొని తమ దేశం కొరకు తమ ప్రజల కొరకు తమ బంధువుల కొరకు తమ మిత్రుల కొరకు ప్రార్థించి వారిగా నిర్ణయం తీసుకొని వారిని రక్షించి వారిగా ఉండడానికి ఆ పిలుపును సద్వినియోగపరచుకున్నటకు నాయనా తండ్రి ప్రభ ఇప్పటి వరకు బలహీనులుగా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి వారిని మీరు ఆయత్తపరిచి నూతనపరచి మనం వేడుకొంచున్నాం ఈ వాక్యము మీరు ప్రతిష్టపరిచి అనేకుల జీవితాల్లో ఫలింపును దయచేసి నడిపించమని వేడుకొంచున్నాం సంఘమును మీరు ఆశీర్వదించండి సంఘములో ప్రభా ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో నిర్లక్ష్యం చోటు చేసుకుందో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ప్రార్థన కరువైపోయిందో పిలుపు విషయంలో నిలబడలేకపోతా ఉంటున్నారు నైనా రక్షింపబడినటువంటి దినాల్లో నీ సన్నిధిలో తీసుకున్న నిర్ణయం మీద నిలబడలేకపోతున్నారు ఆ ప్రాంతాల్లో మరొకసారి నూతన పరచండి ప్రభా ఎస్తేరు వంటి నిర్ణయం తీసుకొని తన జనుల కొరకు రక్షణ కొరకు నువ్వు అప్పగించిన పనిని నిర్వర్తించి వారుగా ఉండడానికి మరి ఒకసారి నూతన పరిచయం అని వేడుకొంచున్నాను దేవా సంఘ కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్దించండి బలహీనులను అనారోగ్యస్తులను తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని లాక్డౌన్ వేళలో ఎవరైతే ప్రభా తండ్రి నాయన నాయనా తండ్రి ప్రభా ఆర్థికమైనటువంటి నాయన వేదన ప్రభా తండ్రి ఆర్థికంగా ప్రభా నాయన పరిస్థితులు ప్రభు తండ్రి బలహీనంగా ఉంటున్నాయో వారిని బలపరచండి తండ్రి ఎవరైతే అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వారిని స్వస్థపరచండి నీ వాక్యము చేత మరొకసారి నింపండి మా చిన్న బిడ్డలను యవ్వన బిడ్డలను స్త్రీలను పురుషులను వృద్ధులను పెద్దలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి బెతస్త కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించండి సంఘాలను మీరు దీవించి మనం వేడుకొంచున్నాను దేవా ప్రభా తండ్రి మా దేశమునకు మైనా తండ్రి ప్రపంచ దేశములకు రాష్ట్రమునకు మా పట్టణమునకు స్వస్థత దయచేయమని వేడుకుంచున్నాం తండ్రి విడుదల దయచేయండి ప్రభా తండ్రి నీ యొక్క స్వస్థత ప్రభావము ప్రజల మీద ప్రభా తండ్రి నాయన సంపూర్తిగా ఆవరించబడినగా కాని పలుకుచున్నాం తండ్రి మీ యొక్క వాక్కును ఆన్లైన్ ద్వారా వినిచిన ప్రతి ఒక్కరిని నూతన పరిచి ఆశీర్వదించండి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకునమని నా జరడని యేసు క్రీస్తు నామని అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె పూలకు మందున మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక మీ రాజ్యం వచ్చుగాక మీ చిత్తం పరలోకు మంది నెరవేర్చబడినట్లు భూమి మీద నెరవేరిన గాక మాకు కావలసిన దినాహారమును మాకు దయచే మరణోస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా ప్రాధము క్షమించము మమ్మ శోధన తేక కీడు నుండి తప్పించు ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవైనావు తండ్రి ఆమె తొట్టులకుండా మళ్ళీ కాపాటకు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యస్సు క్రీస్తు కృప పరిశుధాత్మ యొక్క నిత్య సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనకు సంఘమంతటికి ఆన్లైన్లో వాచ్ చేయించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి స్నేహితులకు బంధువులకు క్రైస్తవ సంఘమంతటికి పరిస్థితులకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడైంది ఆయన కొరకు పని చేయుటకు నడుము బిగించుకొని ఆయన పనిలో నిమగ్నమైన వారు ఉండగా ఉండినట్లు సహాయం చేసి నడిపించును గాక ఆమె Together. Together. We are all. We are all. We are all. We are all.